karibu katika clinic ya afya ya mapenzi na dr Paul Nelson Mwaipopo tokea jijini Mwanza leo nina maada na usema mumeo hatoi miguno au makelele hata umfanyeje unakosea mambo haya mawili iwapo mumeo hatoi miguno au kupiga kelele hata umfanyeje sawa unakosea maeneo haya mawili naomba unisikilize mada hii imeletwa na dada dada ambaye yuko Dar es Salaam amesema maneno hayo na imebunuku ni jambo la msingi ufahamu kwamba katika mahusiano ya kimapenzi na hasa yale ya kitandani jinsi gani unapata ishara ambazo zinaashiria kwamba mwenzio amefurahia tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa ni jambo ambalo unalihitaji unahitaji kuwa na uhakika kabisa kwamba mume wangu amefurahia tendo la ndoa siku ya leo kwa kiwango kikubwa usitosheke na kuambiwa asante usitosheke na kuambia baby umenipa utamu mwingi sana peke yake lazima upate viashiria ambavyo vitasapoti maneno hayo ya asante au baby we ni mtamu sana maneno kwa anakuambia tu we ni mtamu sana peke yake haitoshi hajapiga kila hatua mguno anakuwa hajafika pale ambapo anapaswa afike kwa ni jambo la msingi ufahamu kwamba ni rahisi sana kulalamika mume wangu anachepuka mume wangu hanipendi anaweza kuwa anakuja nyumbani mapema achelewi kurudi nyumbani lakini hana muda wa kuongea na wewe hujatengeneza daraja la kihisia kati yako na mumeo kiasi ambacho mumeo anaona kutengeneza mazingira ya yeye kufanya tendo la ndoa na wewe kukuongea na wewe kuhakikisha kukuletea zawadi kutoa outing kuna faida <laughs> lazima unjue kwamba ah, kuna faida sasa wanawake ni kweli mnapenda kupendwa sana kuna wengine ambao wametolea mahari mwanaume yani mwanaume hana hela za kunipia mahari lakini mwanamke anatoa mahari hizo kesi nimekutana nazo na mtu ni msomi sio kwa sababu ni ni dada wa kijini sio ameuza maharage ndio maana ametolea mahari a a ni msomi ana kazi yake nzuri anamtolea mwanaume mahari kisa aolewe unaweza kuolewa lakini ndani ya ndoa kutana majanga yasiyosimulika na moja kati ya watu ambao wapata majanga ambao hayasimuliki ananiangalia hapa sasa hivi. Sasa mimi bibi, utaendelea kulia, utaendelea kulalamika, lakini ukishindwa kupima jinsi gani mwenzio anafaidika kuwa na wewe katika mahusiano ya kimapenzi. Ukishindwa kupima jinsi gani mwenzio anafaidika na kuwa na wewe katika mapenzi, utalia sana, utalamika sana. Sasa hebu mpeme story ile. Kabla sijaingia kwenye story hiyo ya story ya hebu nimeona nimeongea na wanawake watatu tofauti kwa mmoja mwanaume anaweza kukaa miezi mitatu hajafanya tendo la ndoa alikuja usina mume wake nikamweleza mume wake kwamba kama walikuja mwaka jana huyu ni mwezi wa 6 sawa mwaka 2000 alikuja walikuja mwaka jana mwisho ni mwaka jana unaweza kukaa miezi mitatu na huyu mwanaume anakuja nyumbani wiki end tu Jumaa Jumamosi Jumapili anafanya kazi mbali anaakia anaweza akaja awafanye mapenzi inapita miezi mitatu minne hawajafanya mapenzi kabisa. Kwa hiyo nikaongea naye mwanaume akabadilika kidogo. Wakaanza kufanya mapenzi na nini lakini baadaye akarudia pale pale. Sasa wiki iliyopita amekuja hapa usini wangu. Dada peke yake na ushungi wake na ijabu yake. Naona? Anakuja anaenda bwana sasa nimeingia kikao cha ndugu. Naona wewe uliongea akabadilika kidogo lakini amegudia pale pale. Nimeingia kikao cha ndugu na nishauri nisemeje ni nini nimpe mambo ya kuzungumza. Hmm. Sasa mwanaume kaona sasa amebanwa. Wasema tulikuwa huyu mwanamke alikuwa hataki ili jambo ndugu alijue. Alikuwa hataki ndugu alijue. Alikuwa hataki. Sorry nimeumia usione hapa na nimejikata na kitu fulani. Sisi shangae kwa nini hapa. Ene, all you know. Alikuwa hataki ndugu afahamu. Lakini mambo yamefika hapa. Ha? Sawa, so, mambo yamemfika hapa. Akaenda kwa ndugu. Wana watoto watatu. Mwanaume akapasa aseme hivi kwamba kitu ambacho kimepelekea mimi ni ache kufanya mapenzi na mke wangu ni kama nikifanya naye mapenzi sisi lolote lakini sasa nikaona kitu kwa mimi na kasoro au sina kasoro nikaamua kuchepuka ndio no. nikaamua kuchepuka lakini mbona kule nikichepuka napata raha nasimamisha vizuri tu na ngoma ni pija vizuri sio inakwenda vizuri sasa naona sioni faida ya kufanya mapenzi na mke wangu hii story ya kweli ndio no. 
Unasema kweli kabisa? Yaani mwanao mwanao ameadimisha kwamba kweli amechepuka na sababu hizo achepuke ni hiyo mbele ya kikao cha ndugu. Sasa kanipigia simu leo. Wa pili ndo huyo. Sawa, so, huyo anasema kwamba hata imgusa. Sasa huyo huyo anasemaje? Yaani anasema hivi nikimpapasa mume wangu anasema anamtekenya. Kwa hiyo hataka hata nimtemwandae. Sasa kaja alikwambia. Kaja alikwambia kwa kipindi mimi nilifiwa na mke nikakaa miaka saba bila kuoa. Sasa katika kwa miaka saba bila kuoa nimetembea na wanawake wasiopungua 30. Sawa, wasiopungua sawa kama wamezidimia siku mbili. Sawa. Ta, ta, nimetembea na wanawake wasiopungua 30. Ta, wasiopungua 30 kwa nene, kwa wembamba, wazee, kwa vijana. Nikatembea na binti moja miaka 22 by then kuna miaka 49. Na jana miaka 22. Binti wa miaka 22 akaniambiaje nimeshindwa ni kuweke wapi kwa wazee nashindwa kukuweka kwa vijana nashindwa kukuweka na katika mazingira haya pita pita na kuna hizo zote kwa nimezipiga kuna nyingine zikuwa ngumu kidogo na nyingine hela nyingi kweli safari hapa mpaka Dar es Salaam sawa kifaa kipo Dar es Salaam dada anatoka Morogoro pale sua anakuja Dar es Salaam piga ngoma nasikiliza nasikiliza na pastori za kweli sikupi hadithi za paka na paka nasikiliza nikutana na dada mmoja taka kuna kona zangu hizo chafu. Sawa. <laughs> kuna dada mmoja. Sawa. Anasema sasa yeye ananyonya dudu langu. Sijamwambia kama anakosea, sijamwambia. Anasema bora mume wangu nikimnyonya. Anasema apendi nimnyonye. Sasa aliponiambia hivyo nikamwambia kwamba wewe unakosea. Nikamwambia una hiyo unavyo nyonya unakosea. Wote kabaka nikushike nizamishe dudu langu nikushike kichwa nizamishe. <laughs> kuna unaweza nyonya unakosea kuna kunyonya kuna kulamba kuna kufyonza wale ambao wameshagizia video zangu sawa video zangu za jinsi ya kumwandama mwanaume na kufanya awe mpole kama bata hayo utakuwa umeyaona na wengi wamekiri kwamba wamejifunza vitu vipya sasa basi nambo sema kwamba kwamba mume wako hatoi miguno au makelele hata ufanyeje ni kwamba yale unayofanyia sio sahihi bali mungu basi tuweza kweli Dada mmoja mzuri kweli miaka 34 kama kwa sura kweli sawa amepata mpenzi wana uhusiano sio mpenzi sasa ndoa yako kwa sababu imeshavunjika sawa lakini kapata mpenzi kwa kwanza wakashindana na mkojao kamshauri hapo hapa kamwambia na huyo ni mbaya apata wapi sasa huyo pili wanafanya kazi ofisi moja ah ni wale ambao wanafanya mazoezi huko kumejaa sawa na huko kumejaa yani ni mzuri tu jamaa anapiga show akisha pizi ndio bado inasimama inaendelea ni nadai tena sasa kama hivi umempata mtu kule anakupenda sawa ni mume wa mtu ni mchepuko sawa pata mtu ambaye anakupata una sura nzuri na nani nini lakini kuna itafikia hatua atakuona unaboa nitakuonyesha kwa nini mwanaume anafikia hatua atakuona unaboa nikamwambia unajua jinsi ya kumbusu mwanaume akabusu gusto ni kawaida kana kumwambia sasa ngoja nikubusu wewe usikie jinsi gani utamo nisha jinsi ya kumbusu mwanaume akasema ah ngombe sasa sasa hili nimekumbusu wewe kamfanyia huyo mwanaume mwanangu ah ni kufanyia wewe kamfanyia mwanaume mwanangu wewe kwa hiyo unaweza kusema kwa unajua kumbusu kumbe unabahatisha sawa hata kama unasema wewe ni hizo ngombe zako daktari sawa wewe wewe sema lakini nakwambia kitu ambacho kimethibitishwa na mbona sikiliza hiyo ni mwanaume anazungumza sasa sikiliza sawa Napo sikuzia mambo mawili. La kwanza ni kutumia muda mfupi kumwandaa mwanaume. Sikiliza huyu mwanaume. Asema hivi. Hmm. I really don't like for a play with my wife. I mean, I like it for a few minutes, but after 5, 10, 15 to minutes, it feels like we have exhausted everything there is to do. Asema hivi. Tafanya mapenzi na mke wangu. Siku hizi sipendi aniandae. Ndio, no, nataka tu dakika tatu, nne, tayari nimechapa mpanda. Lakini ikifika dakika kumi hadi kumi na tano, naanza kuchoka. Yaani mwanamke bado mwanamke kinianda. Sasa naanza kumchoka. Sikiliza na jozu. It gets boring and repetitive. It gets boring and repetitive. Yaani inakuwa inaboa kwa sababu ina maru, anarudia pale pale. Wewe unachojua ni kunyonya ume, kuchezea korodani na kunyonya chizo mwanaume mambo matatu. Kasa inapokuwa inajirudia rudia anasema hivi inaboa na inapokuwa because it is repetitive 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 no 
As a matter of fact, it's time consuming and annoying. As a matter of fact, I'm not going to find myself here. Na ina, kwa sababu unafanya kitu sasa hiki na ano yani kina kera. Na kwa sababu una, unafanya kitu sio sahihi. Una sawa umegusa eneo sahihi sahihi unanyonya dudu la ume. Kichwa cha ume kile kina mishi ya mishipa fahamu elfu tatu. sio chini elfu tatu. Ha, una kweli unanyonya dudu lake lakini hunyoni kwa usahihi. Sasa wewe hutaambiwa huyu mwanaume anaongea sio kukuambia. Sikia it gets it's the same cause I don't want to muda. <laughs> no, no, hey, una mnyonya, lakini anaona unampotezea muda. Sema it's time consuming and annoying na unamkera hapo hapo. Anaendelea. I find it hard to stay. I find it hard to stay hard. Asa hivi napata shida ume wangu kuendelea kusimama. Inakuwa shida ume wangu kuendelea kusimama. For extended for play like that. Asa iwapo utaniandaa kwa muda mrefu lakini sio ndio sahihi. Kwa hiyo la kwanza ambao anaomba ni kwambie ni kwamba tumia muda mrefu ukiwa unajua mambo sahihi mwanaume katika mwili wake kuna miisho ya mishipa ya fahamu isiyopungua nne. kuna maeneo nne katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu nne. sasa unafahamu manne yale kumi unamwachia nani mchapuko sorry lako ndio pastor no mm. Sasa 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 imefikia hatua wanaume wengine kwa sababu wanawake hawajui njia sahihi za kumwandaa mwanaume wanasema maneno haya I am a, I am a guy <laughs> I am a guy and every time a girl wanted to skip for a play I enjoyed it more Sawa so, yani asifiwe pale ambapo mwanamke ananiambia yeye Hapendi maandalizi, yani, yani hapendi maandalizi, sana mindi unafly za hivi. Sama unajua hata ni boha. So, so, kwa sabi, sabi, some girls think that just showing up is enough to put a guy in the mood. Yani wanawake wengi, anaona tu kule kufika pale nyumbani kwako, alafu kamvulia chupi, mkona matiti yako na makasabu na makariyo makubwa na unapuwa nzuli na surua nzuli, unajua na yoi natosha. Huna bidi ufanyi investment, uwekezi, katika kumpa kitu ambacho ataendelea kukumbuka na kutamani mara kwa mara. Sikiliza. Eh. Sasa so, huyu mwanaume mwingine anasema kwamba sipendi kuandaliwa na mwanamke. Sivi? I don't like it as a man because it kills animalistic sex drive. Sasa so, sikiliza kwa nini wanaume wengine hawapendi hata kuandaliwa. Asema hivi. Sipendi si kwa sababu gani inaniopunguzia nguvu zangu mimi? Yaani pale dudu langu ilikuwa imesimama na fundu niingize nimalize. Kwa sababu mimi sitapata kitu haniandai. Mimi mwana mwandaa nusu saa nzima lakini yeye haniandai. Kwa hiyo na yani maana nyingine naona kama vile ananiwekea ukuta. Mimi nataka niingie lakini yeye anataka ni mwandaa yeye nusu saa. Sawa. Sawa, sawa, sawa. Sawa. Asa mimi pale mwanamke nikiona kama mwanaume mwanamke ajibu jinsi ya kuniandaa, mimi tayari dudu langu limeshasimama liko pump. Asema pumped up and then bump. Afu tena ambia ni mwandaa. Ni mwandaa yeye kwa jamani aniandai mimi au yeye atakuniandaa. Sawa. Oh, so. Hasa tala mmoja anasema hivi. Tendo la ndoa halihusishi viungo vya siri peke yake. Tawa, so, asema hivi. Uh, love making pleasure comes from more than genital stimulation. Ni zaidi ya kuchezea madudu ya mwanaume. Sawa, so, unajua jinsi ya kuchezea chuchu za mwanaume masikio ya mwanaume shingo ya mwanaume sehemu ya nyuma ya mgongo kwa inapokutanika mgongo na makalio unajua unajua jinsi ya kuchezea makalio yake unajua jinsi ya kufanyia mwanaume masaji sasa kwa hiyo hilo la kwanza kwa hiyo muda wa kutosha lakini kwa maandalizi sahihi nimesema mambo mawili nakuja kwenye jambo la pili sasa hapo nimemaliza sawa so, hapo nimemaliza jinsi gani wewe unamwandaa kwa muda mrefu na tumia ufundi sahihi la pili ni jinsi gani wewe unaweka eye contact unamwangalia huyu mwanaume anapokeaje kwa sababu kama unakosea ukiwa unamwangalia muonekano wake utagundua hapa hapendelee hichi sio wanaume wote wanapendelea kuchezewa masikio sawa sio wanaume wote wanapenda wanapendelea kuchezewa eh, korodani sawa kutokana na, na historia yao kwa nyumba wende waliumizwa ndio lazima umwangalie macho ni anafurahia au afurahia sawa Sawa. Asa hivi kuniandaa, sawa? Sio kwamba nataka uume wangu uloane kama wewe unavyopenda uke wako uloane. 
unamwangalia mwanaume maneno unayozungumza wakati unafanya tendo la ndoa na yenyewe anatoa msisimko tofauti sawa 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 msisimko tofauti nimalizie kwa hii hapa sawa ah huyu ni mwanaume na sawa kwa hiyo ni mambo ya kwanza lakini hii nilikuwa nimeandika baada ya kuweka kaniaje lakini wewe unasema hivi huyu ni mwanaume anasema hivi i honestly yet to find a single girl who will put in the same effort to foreplay as I do for them. Asa bibi, kweli katika experience yangu na wanawake wasiopungua kadhaa hajawataja pale. Napata shida kuona mwanamke ambaye, napata shida kumpata mwanamke ambaye ataweka bidii katika kuniandaa mimi kama mwanaume. Asema inanisumbua akili sana. Sawa. Like anasema hivi, I put 30 minutes to an hour if we have time and she will suck my dudu for five minutes. Zimi, nitatumia nusu saa au saa nzima kama tuna muda wa kutosha kumwandaa mwanamke, lakini yeye atatumia dakika tano tu kunyonya ume wangu. Sawa, sawa. Alafu hapo hapo anachanganyikiwa, anapoona dudu langu limelala, limeshindwa kuendelea kwa sababu ameniboa. Anachanganyikiwa, anashindwa kuelewa ni kwa nini. Anafikiri kwa sababu yeye hana makalio makubwa au hana matiti. Ma, 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 mazuri au anauke mpana anaanza kujilau unaona labda mimi nauke mpana au sinaona mimi sina makalio au ni kumbe yeye ametumia muda mfupi na hata muda mfupi vile vile na utoshi ufundi alao tumia ni mdogo sawa ha sawa 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 kwa hiyo haya haya mambo yapo kwa sababu unajua jinsi gani ya kuweza kumsaidia mumeo apate mvuno afanye ndoa ndoa kwa kiwango kikubwa sasa yale ni bosi kama mwanume ana maeneo 10 na 4 katika mwili wake Sio lazima yatumie yote 14. Leo unatumia nane, kesho sita. Inategemea na muda. Na ujue kila eneo ulifanyaje. Ujue wapi nitahitaji kupahemea. Sawa? Wapi nitahitaji kulamba kwa mdomo? Sio sio una kulamba ni kwenye dudu lake peke yake. Unalamba hata kwenye shingo, kuna staili zake. Utamwona mwanangu mzee ameweka ulimi. Wafu angalie mwanaume sasa anavyohangaika. You see hizo video ni moto wakote ambali tuwasiliane na kutumia kwa njia ya gmail si kwa whatsapp namba yangu ya simu 0754 narudia 0754 0394 kwa kingereza 0754 0399 9407540399994 Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza katika channel hii ya Dr. Mahaba jisajili sawa kuna video nyingine inakuja kesho sawa ili uweze kupata taarifa haraka uweze kuiangalia sajili kuna kibox pale kiandikwa subscribe bofia ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii kila hivi video unayoweka hapa YouTube kwa gharama watakutumia message God bless you and bye